आंबिलोडा परिसरातील पूरग्रस्त नागरिकांचे विभागीय आयुक्त कार्यालय येथे लक्षणीय धरणे आंदोलन आज करण्यात आलंय पंचवीस सप्टेंबर रोजी झालेल्या ढगफुटीमुळे आंबिरोडा परिसरात अनेक वसाहतींमध्ये अनेकांचे संपूर्ण संसार उद्ध्वस्त झाले जीवनोपयोगी वस्तू मुलांच्या शाळेच्या वह्या पुस्तक उद्ध्वस्त झालेत भिंती पडल्या सर्व सामानांचे नुकसान झालेत दीड महिना झाला तरी मदत पोचलेली नाही आधार कार्ड रेशन कार्ड पॅन कार्ड बँक पासबुक शैक्षणिक दाखले कागदपत्रांचे झालेले नुकसान बघता तात्काळ कागदपत्रे उपलब्ध करण्यासाठी स्वतंत्र शासकीय केंद्र उभं करावे आणि कागदपत्रे मोफत उपलब्ध करून द्यावीत पंचवीस सप्टेंबरला आंबिलोडा परिसरामध्ये जी अतिवृष्टी झाली आणि त्याच्यामुळे ओढ्यामध्ये पाणी घुसून ओढ्याच्या आजूबाजूला ज्या अनेक कामगार कष्टकऱ्यांच्या वस्त्या आहेत त्याच्यामध्ये अत्यंत घरांपासून तर संसाराच्या जीवनोपयोगी साहित्याच्या पासून सर्व वस्तूंचं नुकसान झालं आज जवळपास दीड महिना झाला तरीसुद्धा अजूनसुद्धा लाग नागरिकांपर्यंत सरकारनं ज्या पद्धतीची मदत पोहोचवायला पाहिजे होती ती मदत अजून पोहोचलेली नाही आहे सरकारनं जी पंधरा हजाराची मदत दे देणं जाहीर केलं त्याच्यापैकी पाच हजाराची मदत काही नागरिकांना मिळालेली आहे काहींना पंधरा हजार मिळाली पण अनेकांची अजूनही दहा हजाराची मदत मिळाली नाही आहे अनेकांचे पंचनामे झालेले नाही आहेत ते पंचनामेसुद्धा ते अजून दीड महिन्यानंतर करू शकलेले नाही आहेत ही मदत तात्काळ देण्याची मदत होती तीसुद्धा लोकांवर पोहोचू शकली नाही आमचं म्हणणं आहे जर त्यांनी पंधरा हजार तात्काळ मदत केली जरी असती तरीसुद्धा जेवढं नुकसान झालेलं आहे ते नुकसान पंधरा हजारामध्ये कोणीच भरून काढू शकत नाही आमचा अख्खा संसार उद्ध्वस्त झालेला आहे आयुष्यभराच्या कष्टानं कष्टकरी कामगारांनी संसार जुळवला होता तो पूर्ण या पुराच्या पाण्यानं उद्ध्वस्त केलेला आहे तर पंधरा हजारच्या मदतीवर आम्ही तो संसार उभा करू शकलो नसतो तर सरकारनं ज्या पद्धतीनं एकोणतावी एको एकोणतीस ऑगस्ट दोन हजार एकोणावीसला सांगली कोल्हापूर आणि साताऱ्याला जो पूर आला होता त्याच्यासाठी एक विशेष मदत म्हणून जी आर कार्डला होता तर त्या धर्तीवर इथे सुद्धा आंबिलोड्यामध्ये जे नुकसान झालेलं आहे ते बघून एक विशेष मदत देण्याची गरज होती परंतु स्थानिक नागरिक आमदार खासदार जे लोकप्रतिनिधी आहेत त्यांच्यापासून तर प्रशासनापर्यंत एवढ्या गंभीर असंवेदनशीलतेनं हा प्रश्न हाताळण्यात गे आलेला आहे की अजूनही लोकांपर्यंत मदत पोहोचलेली नाही आहे आणि जी मदत पोहोचलेली आहे त्याच्यामध्ये कोणीही संसार उभा करू शकत नाही आमची हीच मागणी आहे की आमची मागणी होती की मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीनं विशेष मदत आमच्यापर्यंत देण्यासाठी एक जी आर काढावा परंतु आता राष्ट्रपती राजवट आहे आमचं म्हणणं आहे की राज्यपालांच्या थ्रू राष्ट्रपती जे कोणी करू शकत असेल त्यांनी एक विशेष जी आर काढून तात्काळ आमच्यापर्यंत मदत पोहोचली पाहिजे आमची मागणी आहे की तीस हजार अतिरिक्त मदत केली पाहिजे आमची मागणी आहे ज्या विद्यार्थ्यांचं तरुणांचं शाळा कॉलेजच्या सामानाचं नुकसान झालेलं आहे त्यांना तात्काळ शालोपयोगी वस्तू दिल्या सर्व पुस्तकं आणि सगळ्या शालोपयोगी वस्तू सरकारनं पुरवल्या पाहिजे ज्या पद्धतीनं सांगली कोल्हापूरला तीन महिन्यासाठी वीज बिलं वीज बिलांना स्थगिती दिली होती त्या पद्धतीनं इथंही आंबिलोड्यामध्ये येणाऱ्या तीन महिन्यांसाठी वीज बिलं माफ केली पाहिजे